Гонболисты пермских медведей продолжают выступление на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Дании. В составе российской сборной, которая оказалась сильнее сербов 27-25, сыграл голкипер Игорь Левшин. Правда, провел на площадке он всего одну минуту. По его воротам было нанесено два броска, оба с 7-метровой отметки. И оба оказались результативными. За белорусов, которые уступили шведам 22-30, выступил Евгений Семенов. Он провел на поле 16 минут, совершил один бросок, но забить не сумел. Пока в гандбольном первенстве страны перерыв, хоккейные чемпионаты в самом разгаре. В ХЛ состоялся очередной игровой день. Молот при Каме на выезде встретился с командой ВМФ Карелия. Проигрывая 1-2, пермики смогли перехватить инициативу. Забросив 4 шайбы подряд, наши повели 5-2. И, казалось, предрешили исход встречи. Однако хозяева льда оружие не сложили, бросились в погоню, отквитали одну шайбу. А на последней минуте, получив численный перевес и поменяв к тому же вратаря на шестого пулевого, забили дважды и настигли соперника 5-5. Овертайм победил не выявил, а продолжительная серия булитов, состоявшая из 16 попыток, сложилась в пользу подопечных Александра Гулявцева. В итоге молотобойцы завоевали два очка и сохранили второе место в турнирной таблице. Впереди еще одна выездная встреча с хоккеистами Твери. Игра состоится 17 января. Тем временем фарм-клуб молотобойцев, выступающий в молодежной хоккейной лиге, играет на своем льду. В первом домашнем матче этого года наша команда встретилась с Кирово-Чепецкой Олимпией. И здесь также инициативой по перемены владели обе стороны. Сначала пермики повели 2-0, но затем гости завладели преимуществом и переломили игру, поведя 4-2. Молот сократил отставание до минимума, но большего добиться не смог. В итоге поражение 3-4. В пермском коллективе отличились Попитич, Попов и Хорошев. Требования были, какие по организации игры не выполнили, процентов, наверное, 70. Ну, сопернику такая игра на руку. То есть вот это на контратаках, на встречных курсах, как следствие, они три гола из четырех в атаке сходу забили. Просто реализовали. Два раза выход 2-1. Один там четвертый накатился, на смене нас поймали. Но мы, к сожалению, имея такое количество голевых моментов, просто не реализовали. Ну, разбазарили. Ну, как следствие, проиграли. После повторного поединка с Олимпией молот еще дважды сыграет дома. Следующим противником станет хоккейный клуб Челны. Игры состоятся 23 и 24 января. Андрей Григорьев, телевизионная служба новостей.